Yung printer, ang name niya po is Epson Direct to Garment Printer, no? Ang unit model is F2130 na kaya mag-print directly sa t-shirt. Hello everyone, welcome back to my channel. Once again, it's Joyce Yo again. If you are new here, nice to meet you. I do business and investment opportunities video. So if you think that you're in the right channel, hit the subscribe button and the bell beside it so I can keep you updated. All right, so we are here sa main office ng Tees and Prints. Si Sir Jeremy, si Sir Jeremy yung mag-explain sa atin more of the features of the machine and kung ano yung mga print na kaya ng machine na to. And konting ano, uh, presyo na din kaya ba? Pwede po. Pwede? Okay, sige, sige. So, ipapakita po namin sa inyo iba't ibang klaseng machines, eh, equipments or printers and then uh, kung ano yung mga kaya nilang gawin. Alright, so sir, pagsimula tayo dito, parang interesting to eh, medyo kapanahunan <laughs> Yes po. Okay. Yeah, po. Actually, itong printer, ang name niya po is Epson Direct to Garment uh, okay. Printer, no? Ang unit model is F2130 na kaya mag-print directly sa t-shirt. Directly no? na, alright. Directly. So, directly print sa t-shirt pero specific fabric lang po yung uh, alaw sa kanya. Yung po yung cotton shirt. Cotton lang, alright. Alaw po siya sa cotton shirt. Uh, bali si Direct to Garment po, ito po yung uh, bagong silk screen process natin sa printing industry, no? Mm -hmm. Unlike ngayon kasi, kahit from Google uh, image natin kunin yung file, pwede mong i-drag and drop lang sa software mm -hmm. niya, then that ipiprint niya po directly sa cotton shirt yun. Unlike ng silk screen process, napakarami pong gagawin. Yes, oo. Oh, oh. um, sa acetate, ipiprint mo na sa acetate, mm -hmm. mag-expose mag -expose ka sa... Mm -hmm sa gamit yung exposure box, expose mo yung design mo sa acetate para mag, ayun, uh, makuha niyo yung design. May then, curing pa. May curing pa yung magagawa. Ito may curing din po siyang ginagawa. Now, after niya ma-print po dyan, uh, ikicure natin siya gamit po yung heat press. No? Ang yung mga heat press po, ito po yung mga sample ng heat press natin. No? Ito po yung mga tinatawag natin flatbed na heat press na nagsasize po siya ng 16 by 20. No? So, after nun, after mo print, i-cure natin siya sa heat press para pas kumapit po yung ink sa t-shirt. So, pas madali. Uh, then, the same time, advantage niya po uh, is yung pwede kahit isang design, isang t-shirt. No? Pwede pong ganun. Unlike ng silk screen, kailangan po natin ng isang design sa maraming uh, volume. Marami. So, mayroon po kasi yung per design sa silk screen. So, masisingilin po nila kayo ng mad, then di, naman, di, naman, di po nila tatanggapin sa inyo yun, no? Di rin po nila tatanggapin. Ang minimum po talaga sa silk screen, isang design, 50 pieces. Mm -hmm. Okay. So, ang difference lang, pag sa silk screen kasi, um, kailangan mass production. Yes po. Kasi, ano eh, per, yung bawat color, iba-ibang screen yung ginagamit yun. dyan. Tama ako. Tama po. Okay, galing ko. Joke. So, ito kasi, it's direct na. But, sir, sige, um, since na ko-compare natin siya, and it, this is the new silk screen, can you give us, ano, yung advantages niya po na yung printer ba niya, mas matagal ba siya compared sa silk screen? I mean, mas matagal siyang mawala? Ayun po. Uh, advantage niya po, siyempre, compared sa silk screen, unang-una, mas mabilis po yung production. At the same yes, time, yes, kasi ang silk screen kasi pagpahit mo ng unang kulay, is kailangan may kasunod agad na heat gun. Mm -hmm. no? So, ito hindi na po. After niya ma-print kasi dyan, yung ink, kailangan lang po natin siya ilagay ulit sa heat press mm -hmm. para patayuin po yung ink. Mm -hmm. Then, kailangan natin siya, for final curing, kailangan po natin i-heat press yung bomb design. Mm -hmm. So, unlike ni, unlike ni silk screen, kailangan mo maraming manpower. Manpower, yes. Okay. No? Kailangan mo siyempre ng mga pintura. Yes. Nahahalo-haloin mo pa, ititimpla mo pa para makuha yung kulay. Tsaka yung minsan yung yes. amoy ng pintura. Yes, may, merong may ganun po pero meron na po naman na hindi na ganun ka ah, okay. So, hindi na po siya ngayon uh, issue about sa amoy. Ang mga Classical issue... before, no? 
Plastisol na rin po ngayon, may plastisol na rin po. Ang plastisol kasi, is madali siyang matuyo kapag nainitan. Pero hindi po siya basa-basa natutuyo. Kung nandun lang po sa screen. So, yung po, Kumaga parang hindi pa, hindi pa luto yung... Yes. Alright, so yung print naman sir, I mean kapag mga ilang wash ko, ganun. Ayun, so sa wash naman po, as long as hindi tayo ganun ka galit, maglaba. So hanggat maaari is hand wash lang siya, mas maganda, mas patatagal yung print. So pag digital naman kasi, ang unang-una sa digital. Kung sublimation print po yan at 100% polyester yung ginamit nyo yung fabric, hindi, hindi na po mabubro yan. Uh, pero kung ito, kung hindi po tama kasi yung pagkaka-process, hindi po solid yung pag-cure, mandali rin po siya matatanggal. So, depende pa rin sa theory. Oo. Uh, 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 yung, yung mga digital kasi natin, ma'am, like yung mga transfer paper, yung mga vinyl. Vinyl po is sample yung mga statement shirts. Mm -hmm. no? So, uh, yung mga ganun po is nasa 100 to 150 washes lang ang lifespan ng breakout nun. Pwede pa po yun kung winawashing na natin, mababa pa po yung lifespan nun. No? At the same time, yung galit nyo, sobra ko, sobra ko, so, mga ganun po, no? Kung hindi naman masyadong madumi yung damit, hindi naman natin kailangan parusahan ng damit ka. Pwede may sabunin. So, yun po yun. Yun po yung mga lifespan. At the same time, sabihin nyo na rin yung mga konting costing about sa kanya. So, yan. So, pwede sa software nyo naman po kasi po pwede po kayo mamili kung si MYK lang yung ibubuga niya. Si MYK is ibig sabihin yung cyan, yellow, magenta, at saka black. That's the, ano, yung pagkantag doon. Yung ink po. Ink. Yes po. So, pwede yun. So, pas mababa po yung cost nun, kututusin. Kung si MYK lang. So, nagtataas po ang costing ng ink nito kapag nagbuga na po tayo ng white ink. No? Kung sa white shirt nyo po siya gagamitin, o pwede yung pwede yung si MYK lang po ang ibuga natin. No? Pero kung gusto mo po tumingkad yung kulay, kailangan mo siyang buga ng white ink. Doon na po papasok yung mga pre-treatment process na tinatawag. May mga ganun pa po. So, yun naman, upon purchasing naman po nito, lahat po ng process, costing, ito tsaka po. mga technique, yan, ito, ito po namin. Ayun yung maganda kasi may support from them. So, ituturo nila, gumagawa sila ng training if you purchase the machine. Yes, Ang ano ko lang, sir, concern ko is, pag tama ba ako, pag CMYK, yung nilagay mo, yun na lang yung pwede mo nilagay. Wala na yung... Yes po, pag after nun, pag, na, pag nalagay nyo na po sa t-shirt, yun, curing na tayo. Okay. Gano po kayo pang nalagay pa na chemical or treatment. Sir, yung ano naman, yung... Ano doon yung tagal ng machine, yung T-Buy? Yun, no? sa, sa mga ganitong machine naman, actually may mga self-maintenance naman po siyang tinatawag. No? Para humaba yung lives pa, kasi usually sa mga machine ngayon, is ginagawa na lang nilang 5 years to 10 years lives pa na lang yan. So, kung sa terms na yun, sulit, sulit na rin naman siya sa ganun. Masa may market ka lang at nabawi mo agad siya. So, kailangan in a day makapag-print ka ng how many? Or actually, kahit hindi naman, mas maganda po kung nakabuhas lang siya. So, I mean, naka-on. Apo, naka-on lang siya. May mga sleep mode naman po tayong tinatawag. Kasi upon opening ng machine o pag i-start niya ulit ng bago, nag-head clean po siya. O nag-cleaning siya. Okay. No, pag binubuksan mo siya, after, kaya rin, ngayon, papatayin mo siya, tumuro, gagamitin mo na naman siya. Tumuro, meron siyang 15 minutes para mag-clean. So, para good ulit yung mga, yung mga ibubugan yung ink. No? So, walang, hindi kayo ma-relechikan, hindi siya mawawala ng kulay na yellow. Sir, sa ganitong t-shirt naman, Apo. like the business side, how Apo. much can you, uh, yung kikita ka na, how much can you? Yung kikita uh, ka na, so sell. marami po kasing uh, t-shirt sa market natin. So katulad nito, ang ginamit namin t-shirt dito is Fruit of the Loom na brand. So si, Apo, si Fruit of the Loom na brand is uh, premium cotton kung tawagin natin. So 100% cotton po yan. Mm -hmm. So Fruit of the Loom brand is US brand po yan. Okay, no? yes. Meron po tayong mga, yan, nag-e-start po ang pricing niya ng 128 pesos. 128 pesos? Yes po. Okay ka na. Plain t-shirt po yun, no? Ah, yung plain t-shirt ka yes, na po. Yes po. Di wala so, pa yung plain. Okay. Wala pa po print yun. So, kung ang, ang market kasi ngayon sa DTG ngayon po, sa DTG market, nasa around 650 po siya. Mm. Pag may print na po siya. Na wala pong problema yes. kung bawat isang shirt, isang design. Wala pong problema sa lalo. Kung isang shirt, ibang design, iba iba, wala pong problema. So this one, maganda siya kapag like mga, ano, mga personalization. Gusto mo personalize, yes. gusto mo mukha line. mo, ilagay mo dyan. Yes. At least isa lang. Kasi usually pag silk screen, kailangan madami kang ipaprint para they can accommodate you. Yes, tama. Alright. So sir, um, kanda naman po itong machine na doon. Ayun po. <laughs> Parang, uh, <laughs> Apo, sa ngayon po actually si, D si Epson DTG na po, sa mga branded po na DTG, 
siya na po yung pinaka-affordable natin. The same time, high quality okay. speed. Okay. No? Affordable. So, affordable. So, nasa 867,000 po siya. Affordable. <laughs> Unit price pa lang po yun. Okay. Wala pa po yung mga inks, mm -hmm. yung mga ibang materials na kakailanganin natin sa kanya. Mm -hmm. no? So, unit, unit pa lang yung walang ink. Hindi mo pa siya actually mapapagana sa 867. Mm -hmm. So, mm -hmm. ganun po siya. Actually naman, guys, um, Siyempre, machine yan eh. Equipment yan. So, if you are willing, if you are planning to, ano, seryosohin yung business naman. Yeah. So, you're going to, siyempre, sa pagmamarket mo yan. And then, uh, market lang kayo ng market para mabawi nyo yung, yung capital for the machine. So, possible na agad. Possible po yun, ma'am. An ano ba yung pwede natin parang sa isang production mo a day para mabawi mo siya? In how many years? Actually ma'am, basta may, may meron lang po kayong mata-target na market. Katulad po ng mga bumiling clients sa amin. No? Meron po kaming clients na dalawang companies. Pero hindi ko na po babagitin kung sino po sila. Na ito po yung gamit nila. Then meron po kaming dalawang individual clients na ang market ng isang schools. Sa school, yung po yung mga uniforms na gagawin nila. So uniform, P uniform. Organizational shirts. Oh. Organizational shirts ang pwede yan. Yung mga pang wash day nila na t-shirt. Actually, yun po. Yun po yung market nila. Then yung isa, floating line po ang target. So, may sarili po siya floating line. Tinanggal, eh, may, may sarili siyang tag. Nilagyan niya po ng mga tiketa, yung mga shirt niya. Then, yun po, personal design niya. Where you can have your own brand. Then, yung, yung, yung po sinasabi ko, ang pricing nila sa ganun is nasa around 650. Oh, usually Ayun naman, di ba, pag sa, ano, lumabunin. Mga floating line naman po, nasa around 599 po yan. Mm -hmm. Ganyan. 600 plus 699. Yeah, depende po sa design yes. nyo. Alright, so sir, if they're willing to ano, purchase this machine, um, ano yung magiging support po natin? Is, do we have the warranty or training yes, after the sales? Ayan yeah. po. Actually, uh, citizen price po kasi, is supplier din ng machine. At the same time, meron din po kami production. So, kaya po kami may production muna-muna para pag-aralan po yung mga machine. Kung ano po yung kaya niyang i-print, kung ano po yung sasagad, ano yung limit, limits ng machine. No? Then, the same time yung costing. Doon po namin pinag-aaralan sa production. The business side na. Okay. Yes po. So, yun. KTS and Prince, lifetime support. So, lahat naman po ng distributor niya nabibigyan lifetime support na as of now. So, ang support po doon okay. is mga troubleshooting po yung advantage. Kasi meron kami production. So, kung ano man yung ma-encounter yung trouble dyan or error, Kumbaga na encounter na po ng mga technical namin. Mm -hmm. Kahit po mismo ang operator po ang ipadala namin sa inyo o magturo sa inyo, wala akong problema. Alam niya po lahat uh, actually kung ano yung mga details niya ito. Yes. So yun naman sir yung mahalaga eh. Yung, ano, yung support. Support po. So, actually may iba kasi mga bumibili sa abroad. China. Yan. Bibili sila. Pagdating dito, hindi na, hindi na nila ma-operate ng maayos kasi manual lang yung dala nila. So hindi ka naman po basta-basta matututo sa manual. Ang manual is para buuin, at yung mga basic lang din ng machine. Mm. So pagdating sa production, may hirapan po talaga. So kaya nagbibigay din po kami ng hands-on training kung tawagin natin. Yung hands-on training na yun, kung di naman po makuha in one day o two days, pwede, pwede pa naman po kulit-kulitin nyo, wala naman pong problema. Okay. Pwede mga kahit 10 times kayong mag-pound? Yes po, wala pong problema ron, 10 right. times. Kasi continuous yan eh. So citation press kasi, hindi namin kinitignan uh, yung mga clients. As customer lang, yung bibili lang, tapos, tapos na. So, uh, tinuturing namin silang partners kapag bumili sila sa amin ng okay. So, kung meron man tayong bagong pwedeng ma-market dito sa printing industry sa Philippines, tinuturo po namin sa kanila. O pinopost po namin sa fiction. Lahat po ng info na pwede nilang pakuhanan or market na magbubukas dito sa Philippines, pinopost po namin sa page. Then, yan, check nyo po yung vlog sa Decent Prince page. Decentprince.com lang po. Meron po tayong mga vlogs doon tungkol sa lahat ng machine na i-offer po ni Decentprince. Ilagay ko yung link sa baba para yung kanal. Sige po. And then, yun. So, this is the direct-to-garment printer. printer. Yes po. Okay. And yun eh, yun yung maganda rin kasi sa Decentprince. Kaya, ang tagal na rin nila sa market. Almost yes. 11 years na daw sila sa market. Yes. Kasi, they, they, ayun na, tinuturing nila na business part at partners yung mga clients. Alright, so that's it for the direct-to-garment print. So, sir, baka may iba pa dyan. Ako, marami pa po. Actually, hindi hindi po... Actually, ako, marami na yun kasi. Marami pa po tayo po pwedeng i-discuss mo to, sir. Pero hindi natin mga-accommodate. Ito po, 
Ah, uh, kahit na lang po natin. Mm-hmm. Ito pong malaking printer na to, ito pong tinatawag nating sublimation printer. Ah, okay. No? This is the sublimation printer. Yung sublimation printer naman po, uh, ang mga fabric na kinakapitan niya ng ink niya is marang uh, is polyester po, 100% polyester. So sa 100% polyester po, doon po lalabas yung vibrant ng design. No? Pag nasa fabric yung na siya. Na. So ang process, print After po ma-print sa paper, i-heat press po natin siya. Gamit po yung mga malalaking Parang press. Parang same no? lang din sila halos. No? Yes po. Ah, uh, yun. Isa kanya naman po ma'am, may tatlong process ang ginagawa natin. Mag-print. So, after yung mag-print, maglalatag ka ng fabric na plain. Plain white lang po. Then, nalatag mo yung paper na may print. So, after po noon, i-heat press mo siya. Para ka Para maging, ano, maging liquid po ulit yung ink na nandun sa paper. So, pag naging liquid na siya, magta-transfer na po siya sa fabric. Mm-hmm. Okay. So, so basically, po, you, you need to really have to... Yes. Uh, uh, actually, kahit sa lahat ng uh, process. Kasama uh, uh, Siya po talagang pinali natin. Si so, ito po yung mga sample print out po ang ito. Pero sa ibang material po ito eh. So, pero ganito yung ito ganito po. kaganda yung print niya. Kasi nanunuot siya sa loob. Yes. Uh, so, ito. Uh, sample print out. Ito po is bin bag. Ang galing naman paano ba ito? So sa beanbags po yan, ito po yung sample na rin siya. Uh, ang gagawin natin is siyempre yung paper, yung papatong naman natin mm-hmm. sa paper. Mm-hmm. Then siya nga yung bed. Ah, yun. Kita nyo, lumipat yung ink ng paper. Ink ng paper sa... Bali, ang mag... Kung baga yung 100% na, no, na print rin sa paper, mm-hmm. ang magiging ano niya, may mag-iiwan siya ng 3%. Then, As in print, this started like um, 11 years ago. Wow. I started as a printing service. And then, uh, when I realized na medyo tumadami yung demand mm-hmm. for printing service, um, instead of just uh, offering service, mm-hmm. to offer the... Mm-hmm.